Bine ați venit, dragii mei pești, la citirea voastră pentru săptămâna 20-26 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Pești, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Mai simplu este să apăsați butonul alătură de și acolo aveți toate detaliile. Dragi pești, o săptămână bună pentru voi! Venus, planeta iubirii și planeta banilor, intră în zodia gemeni, iar asta înseamnă pentru voi casă, familie, trecut. E de bine! În unele cazuri, pentru unii pești se îmbunătățește relația cu partenerul sau cu partenera de viață, iar alții puteți să cumpărați ceva bun pentru casă, puteți să rezolvați probleme. Soarele intră în rac pe 22 iunie, da? Și asta pentru voi iarăși înseamnă o casă a iubirii, a copiilor, a creativității. Peștii își doresc să se afirme, își doresc să spună lucrurilor pe nume. De ce nu? Vedeți că la începutul săptămânii, luni, marți, sunteți foarte intuitivi, foarte concentrați pe voi, pe modul în care arătați, ca de pe miercuri, joi, da, să vă apucați de investit în voi, într-un copil, să dați niște bani unui copil sau să vă cumpărați ceva ce vă place vă, ceva ce vi se pare vă interesant. Poate primiți niște bani, știu eu. De asemenea, vineri, sâmbătă, peștii stau mai mult pe lângă familie, pe lângă casă, puteți să Negociați foarte bine în aceste zile, de ce nu? Ca duminică, nu știu, e o zi foarte bună să stați cu familia, să vă odihniți, să fiți acolo liniștiți. Hai să vedem, dragi pești, o carte oracol pentru voi. Mesajul este să credeți în noroc. Nu știu, poate nu sunteți foarte crezători și să faceți acțiuni inspirate. Vedeți că e o perioadă în care pentru voi e cu multă intuiție. Și poate e bine aici să aveți încredere în norocul vostru, în modul vostru de a vă manifesta. Hai să vedem, dragi pești, un norocul vostru care ține de carieră. Că e de bine, e cu bani. Vin mai mulți bani de pe carieră, investiți în ceva și e bine. Sunt și discuții aprinse în perioada asta, nu știu, care țin de bani, da, asta e. De bani, de studii înalte, de străinătate, dar le rezolvați voi. Bun, primul mesaj. Îmi este dor, cu mesajul suflet pereche. Cuiva este dor de voi sau vouă vi se face dor de cineva. Și suflet pereche poate să însemne și un prieten, o prietenă, un frate, o soră, cineva din familie, nu e neapărat vorba de dragoste. Apoi, un noroc mare, ziua de luni pentru voi, o conexiune puternică, știu eu, poate cu Zodia Rac, poate chiar puteți cunoaște pe cineva în ziua de luni sau să aveți un noroc pentru casă și pentru familia voastră în mod special. Până la urmă, Venus e micul benefic și intră pe o casă a familiei la voi. Apoi aveți intrigi între femei, ziua de marți. Și mai văd aici că poate fi un moment pentru, pentru pești în care puteți avea legătură cu zodia berbec sau cu zodia scorpion. Că marți este ziua lui Marte. Și posibil și acest aspect. Rezolvați ceva. Ceva personal. În continuare vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți. Ce se întâmplă pentru voi? Hai să vedem. Wow! Dragi pești, au sărit două cărți, le las că n-am ce să fac. Și o să continui să le amestec. A sărit justiția și cu 8 de cupe imediat. Vedem. Peștii vor să clarifice un anumit lucru. 
special în plan personal, când vreți să renunțați la ceva, spuneți gata. Nu mai merge sau gata, schimb modul de a acționa. În mintea voastră, asul de monede cu mesajul prosperitate, energia generală este justiția cu mesajul uh, echilibru, în inima voastră, opt de cupe cu mesajul schimbare, la baza manifestărilor voastre, lumea cu mesajul regenerare, lumea este arcana mea preferată din tarot. Ea are o energie aparte. În exterior, șapte de spade cu mesajul pierdere. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți pajul de spade? Curiozitate. Iar apoi ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți nebunul, un nou început, vi se spune. Și energia generală pentru pești, 5 de spade cu mesajul conflict. Dragi pești, e un conflict aici adevărat care ține de niște bani sau de o casă, de ideea aceasta de a da bani, de a primi bani, dar parcă e soțul și soția care se ceartă sau care au o neînțelegere din acest punct de vedere. Poate fi, știu eu, vorba de o persoană de la locul de muncă în care are cam aceeași funcție ca și voi. Alții au zis de un cuplu că se ceartă, că sunt în conflict, dar vedeți că peștii care tot ați avut probleme în familie. Eu v-am spus, vedeți că e, e un an pentru voi în care ori din cauza unor conflicte care țin de copii, ori de faptul că nu mai este atracție între voi și cealaltă persoană, ori din cauza faptului că mai apare cineva în viața voastră, posibil chiar unii pești să hotărască să rupă niște relații sau să rupă o relație. Justiția vine cu o clarificare, da? dar și un moment în care voi parcă vreți să vă reinventați, vreți să schimbați ceva, simțiți că sunteți într-o altă etapă a vieții voastre, vă doriți mai mult de la viață, în general vorbind. Da? Justiția vine și vă ajută să clarificați un anumit lucru. Apoi, în mintea voastră aveți asul de monede care vine, dragii mei, pești cu o șansă foarte frumoasă pentru voi. Este un nou început foarte stabil. Un nou proiect, o nouă funcție, un nou loc de muncă, chiar dacă nu mai lucrați și ați și la pensie. Nu contează, vă găsiți un part-time sau... Aflați de o veste bună, vi se mai adaugă niște bani sau mergeți într-un loc nou, alți pești, nu știu. Puteți să cunoașteți o nouă persoană, iarăși, dar prin zona profesională, în unele cazuri. Dacă e vorba de un nou început, vedeți că acesta poate stârni mult conflict în jurul vostru sau dintr-un conflict în care v-ați aflat sau în care vă aflați, de acolo găsiți și soluția. Opt de cupe, ce simțiți voi și discutam despre o schimbare prin care peștii trec, dar are legătură cu viața voastră privată. Ori v-ați săturat ca cineva să fie cu ochii pe voi, ori ați aflat niște lucruri care pur și simplu vă fac să întoarceți spatele unei persoane sau unei situații. Spuneți gata, nu mai merge, nu se mai poate. Pentru unii poate să fie vorba de o schimbare care ține de o persoană mai tânără sau o schimbare care ține de... Uh... O persoană care studiază, o persoană curioasă, pleacă cineva din casă, își găsește de muncă, se mută, renunțați voi la o persoană, la o situație. Poate fi cineva care nu este foarte serios sau foarte serioasă. Apoi, lumea, la baza manifestărilor voastre, cu mesajul regenerare, deci peștii reușesc să se regenereze în această săptămână, reușiți să încheiați ceva și văd un punct foarte înalt pe care îl atingeți, dragi pești, foarte înalt și care se poate activa în mod special, să spun așa, ori miercuri, ori joi, miercuri, joi, cam așa. Ceva special, deci e vorba de o încheiere de situație, străluciți de-a dreptul. Lumea reprezintă o victorie, reprezintă o călătorie în străinătate, legătură cu internetul, faptul că ceva se încheie, dar într-un mod pozitiv, adică ați învățat și lecția, se încheie o karmă, dar într-un mod ok. O nouă relație care poate să apară pentru pești singuri, dar vedeți că e ceva ce o să dureze foarte mulți ani, adică e ceva stabil. În exterior, șapte de spade. Păi în exterior cineva este dezamăgit sau dezamăgit, cineva a pierdut ceva. 
sau cineva pierde ceva în legătură cu acest final sau în legătură cu acest apogeu pe care voi l-ați atins sau îl atingeți. Cineva se simte dezamăgit, dezamăgită. Pajul de spade, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Cineva nu are gânduri atât de bune așa față de voi, mai ales că e vorba de o nebunie totală pe care ceilalți consideră că o faceți. Dar e de bine, repet, că discutăm despre o eliberare pentru pești. Pot fi niște discuții, niște discuții cu o femeie mai tânără sau cu persoane mai tinere, persoane care sunt curioase de modul vostru de a vă manifesta, de modul vostru în care vreți să renunțați la ceva anume. Cineva care vrea să studieze, iarăși, văd aici. Apoi, nebunul, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, și aici e vorba de un nou început. O nouă oportunitate care, apl care apare în plan profesional, o noutate care ține de străinătate, de internet, de studii înalte, călătorii îndepărtate. Un domeniu nou de activitate, dragi pești. O eliberare. Sau o nouă persoană care apare la locul de muncă și de acolo se înfiripă ceva. Se schimbă șeful, se schimbă șefa, ceva se întâmplă aici în viața voastră. În continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. De asemenea, dragi pești, această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună și de asemenea pentru citirile din acest an 2022 și tot ce o să mai apară pe acolo aveți acces pentru tot. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să distribuiți aceste videoclipuri, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă dacă vreți să mă ajutați în acest proiect, dacă vreți să mulțumiți și de asemenea Vă aștept cu drag și la tarotul zilnic pe Zodii. Vă îmbrățișez și să aveți o săptămână cât mai frumoasă. V-am pupat!